നമസ്കാരം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ മുക്കിലും മൂലയിലും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു വിപത്താണ് ലവ് ജിഹാദ് പ്രണയം നടിച്ച് പ്രണയം നടിച്ച് വലയിൽ വീഴ്ത്തി വിവാഹം കഴിച്ച് മതം മാറ്റി സ്വന്തം ഭാഗത്തേക്ക് ചേർക്കുന്ന ലവ് ജിഹാദ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ജിഹാദുകളുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തത്വമേ ന്യൂസ് പല സ്റ്റോറികൾ ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് ഹരിയാനയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഹരിയാന ഭരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി സർക്കാരാണ് മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ എന്ന മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവാണ് ഹരിയാനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഹരിയാനയിൽ പ്രണയ ജിഹാദ് വേണ്ട അവിടെ മതപരിവർത്തനം വേണ്ട ഹരിയാനയിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ നിയമമായിരിക്കുന്നു ആ ചങ്കൂറ്റത്തിന് ഒരു വലിയ നമസ്കാരം മതപരിവർത്തനവും ലവ് ജിഹാദും തടയാൻ ശക്തമായ നടപടികളുമായി ഹരിയാന ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദികളുടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളും ഭീകരതയും തടയാൻ പരിവർത്തന വിരുദ്ധ നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതായത് പശുക്കളെ അറക്കുന്നതും അതിന്റെ സന്തതി പരമ്പരയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയും അതായത് ഗോ വധ നിരോധന നിയമം ശക്തമായി തന്നെ നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന അവിടെ അത് കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നു അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പശുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോയിട്ട് അതിനെ തെറ്റായ ഒരു രീതിയിലൊന്നും നോക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ നിയമം കർശനമാക്കുന്നു ഹരിയാന സർക്കാർ കുറ്റവാളികളെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിലവിലെ നിയമത്തിൽ ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തും നിയമവാഴ്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിനായി ഐ ആർ ബിയുടെ ബറ്റാലിയൻ നൂഹിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു അതായത് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ബറ്റാലിയൻ വരെ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഹിന്ദുമത പൊതുസ്വത്തുക്കളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ അധിനിവേശം നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം എസ്റ്റേറ്റുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവരുടെ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്ന ബോർഡ് രൂപീകരിക്കും എന്നിവയാണ് ഹരിയാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റ് നടപടികൾ ഈ മതപരിവർത്തനം നിരോധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലവ് ജിഹാദ് ഇതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായ നിയമ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും എന്ന് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ സർക്കാർ ഇതാണ് ഇവിടെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും വേണ്ടത് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നിയമവിധേയമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിയമം നിയമവിധേയമല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ മൂക്കിന് പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഒരു വ്യക്തി പ്രണയം പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടി പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഹാദിയയുടെയൊക്കെ കേസ് അറിയാമല്ലോ പ്രണയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ഒരുത്തനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അന്യമതസ്ഥനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മതം മാറണം എന്നാവശ്യപ്പെടും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മതം മാറിയേ പറ്റൂ എന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ ഈ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്ത മാനസിക പീഡനമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലവ് ജിഹാദ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം പക്ഷേ ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദേ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസും സർക്കാരുമൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ലവ് ജിഹാദിനെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് അത് ഞങ്ങൾ ലവ് ജിഹാദ് നടത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ ഈ കാപാലികന്മാർ ലവ് ജിഹാദ് നടത്തുന്നത് ഒരാൾ മോഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയ ഒരു കള്ളൻ ഒരു സാധനം മോഷ്ടിച്ചാൽ കള്ളൻ്റെ വീക്ഷണ കോളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അതൊരിക്കലും മോഷണമല്ല അയാൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജോലി ചെയ്തു മോഷണം കലയാണ് എന്നൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാം അതുപോലെയാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഈ മഹാവിപത്ത് ഈ ഒരു വൈറസ് ഇവിടെ കൊറോണയേക്കാൾ വേഗ വേഗത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് അതിന് നിയമവിധേയമായി അതിനെ തടയുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ മതത്തെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ലവ് ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിശദമായി പഠിച്ച് അതിനൊരു നിയമ സംഹിതയുണ്ടാക്കി അതിനൊരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചുകൊള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല വളരെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് ഹരിയാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗോവധ അതായത് ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു മതപരിവർത്തനം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലവ് ജിഹാദ് തടയുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളും നിയമ സംവിധാനങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹരിയാന ഈ ഒരു മാതൃകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ടത് അല്ല കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരിക്കുന്ന കേരളമോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ രീതിയിൽ പോകും എന്ന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ല പക്ഷേ കാരണം അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മഹാവിപത്തുക്കളൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടണം ഇവിടെ മതേതര രാജ്യം